குன்றேன நிமிர்ந்தனில் பாரதியாரோட ஒவ்வொரு வரையும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்குள்ள ஒரு தாக்கத்தை எப்போதுமே ஏற்படுத்திட்டு இருக்கும் அவரோட வரிகள் ஒன்று ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் நமக்குள்ள கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா என்னோட எல்லா வீடியோகளும் இப்போ நான் அவரோட வரிகளை சுட்டி காட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொரோனாவோட தாக்கம் என்னதான் குறைஞ்சிருந்தாலும் அதோட பின் விளைவுகள் அப்படிங்கிறது அதிகமாகிட்டே தான் இருக்குது கொரோனாவோட மூன்றாவது அலையும் வர போறதா சொல்றாங்க இந்த மாதிரி இக்கட்டான சூழ்நிலையில இந்த போட்டி தேர்வுக்கு தயாரிட்டிருக்கிற எல்லா மாணவர்களும் ஒரு வித தயக்கத்தோட இருப்பீங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி இந்த தயக்கங்கள் தடங்கல்கள் எல்லாத்தையும் தூர விலக்கி வச்சுட்டு உங்க ப்ரிப்பரேஷனை வந்து கண்டினியூஸா கொண்டு போய் இருங்க <laughs> காலம் பேஸ் பண்ணி நான் வந்து ராயலஸ் ஃபார்ம்லாவை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தேன் அது அந்த லிங்க் பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன் சோ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க அத பார்த்துக்கிட்டு இப்ப நம்ம ரேங்கிங்ஸ் ஃபார்ம்லாவை டிஸ்கஸ் பண்ணப் போறோம் அத பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் சோ அதனால அந்த ராயலஸ் ஃபார்ம்லாவை பார்த்துட்டு இந்த ரேங்கிங்ஸ் ஃபார்ம்ல படிக்க ஆரம்பிங்க ஏனா இத பேஸ் பண்ணியும் எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸும் சரி சிவிலா இருக்கட்டும் மெக்கானிக்கலா இருக்கட்டும் क्वेश्चंस நிறைய வரும் சோ அதனால இப்ப ரேங்கிங்ஸ் ஃபார்ம்ல அப்படிங்கறது என்னங்கறத பார்க்கலாம் வாங்க Hello everyone, welcome to Raj's Classes. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேரி ஆஃப் காலம் பேஸ் பண்ணி ஆயிலஸ் ஃபார்ம்லா அஸ் வெல் அஸ் ரேங்க் அண்ட் ஃபார்ம்லா இது ரெண்டுத்த பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலம்லேருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஆயிலஸ் ஃபார்ம்லாவை பேஸ் பண்ணி நான் வீடியோ ஆல்ரெடி பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரேங்கிங்ஸ் ஃபார்ம்லாவோட வீடியோ நல்லாவே புரியும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி சிவில் அண்ட் மெக்கானிக்கலுக்கு நான் கண்டினியூஸாக இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட்ஸ் போடலாம் அப்படின்னு இருக்கு அது இல்லாமல் என்னோட ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸும் கொஞ்சம் பப்ளிஷ் பண்ணலான் இருக்கேன் ஸோ இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா <laughs> பாத்தீங்க இதே மாதிரி பக்கில் ஆகிறப்போ அந்த பக்லிங் லோடு என்ன லோடில் வந்து அது பக்கில் ஆகு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த ஆயிலர்ஸ் ஃபார்ம்லாவை யூஸ் பண்ணுறோம் தேர் ஃபோர் ஆயிலர்ஸ் பக்லிங் லோடு பக்லிங் லோடு ஓகே ஸோ இந்த ஆயிலர்ஸ் பக்லிங் லோடு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை ஸ்கொயர்ட் இஐ இங்கிறது எங்க ஸ்மால் ஐங்கிறது மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபினிஷா ஒரு மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு ஜாமெட்ரி ப்ராப்பர்ட்டி தட் இஸ் நத்திங் பட் த ஃபிளக்சுரல் ரிஜிடிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் இ இன்டு ஐ டிவைட் பை எல் இ ஸ்கொயர்ட் இதுதான் வந்து ஃபார்ம்லா திஸ் மச் நியூட்டன் வில் பி த ஆயிலர்ஸ் லோட் ஆர் பக்லிங் லோட் ஓகே ஸோ இதுல மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதை மாதிரி கம்ப்ரஸ் பண்றப்போ இது பக்கில் ஆகுது அந்த பக்லிங் சிஸ்டம் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்றோம் பட் ஆக்சுவலா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அக்ராஸ் திஸ் கிராஸ் செக்ஷன் ஒரு டைரக்ட் கம்ப்ரஷனும் இருக்கும் இல்லையா அந்த டைரக்ட் கம்ப்ரஷனை பத்தி கவலைப்படாம ஆயிலர்ஸ் வந்து இந்த ஃபார்ம்லாவை டைரைவ் பண்ணியிருந்தாரு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைரக்ட் கம்ப்ரஷன் லோடையும் நான் கன்சிடர் பண்ணுனா எப்படி நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ஆயிலஸ் ஃபார்ம்லாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிறது எங்க மாடுலஸ் ஐங்கிறது மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியான் சொல்லிட்டேன் இ இன்டு ஐங்கிறது தான் ஃப்ளக்சுரல் ரிஜிடிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் ஏற்கனவே வந்து ஜேடிஓவில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த எல்இ அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணியும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் கொஸ்டின் வரும் இந்த எல்இ அப்படிங்கிறது என்னன்னா நல்லாவே தெரியும் நமக்கு இது ஈக்குவல் அண்ட் லெங் எடுத்துக்கிறேன் 
ஓகே அதோட நாலு காலத்துக்கும் நாலு நாலு சைட் நாலு டைப் ஆஃப் எண்டு கண்டிஷன் இப்போ வேரி பண்ண போகிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே எண்டு கண்டிஷன் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த எண்டை வந்து நான் வந்து ஹிஞ்சு பண்ணிவிட்டு இந்த எண்டையும் ஹிஞ்சு பண்ணிடுறேன் போத் த எண்ட்ஸ் ஆர் ஹிஞ்சு போத் ஹிஞ்சு ஓகே நான் ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அதனால கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன் இதே மாதிரி ஹிஞ்சு பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவல் அண்ட் லென்த் அப்படிங்கிறது வந்து ஆக்சுவல் லென்த் ஆஃப் த காலமுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆக்சுவல் லென்த் ஆஃப் த காலமுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இது எப்படி பக்கல் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பக்கல் ஆகிற நேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி பக்லிங் சம்திங் லைக் திஸ் ஓகே ஸோ பக்லிங் நேச்சர் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதே காலத்தை நான் ஒரு எண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஓகே இன்னொரு எண்டை வந்து நான் ஹிஞ்சு பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சிங்களேன் ஓகே ஸோ இது என்னது ஃபிக்ஸட் ப்ளஸ் ஹிஞ்சு ஒரு எண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு எண்டை ஹிஞ்சு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல் ஈக்குவல் அண்ட் வில் பி நத்திங் பட் எல் பை ரூட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் தட் இஸ் பாயிண்ட் செவன் டைம்ஸ் ஆஃப் எல்லுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோட நேச்சர் ஆஃப் பக்லிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட நேச்சர் ஆஃப் பக்லிங் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் இப்படி வந்துட்டு இப்படி போயிடும் இங்கே வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் இங்கே வந்து டேஞ்சன் இருக்கும் ஓகே நான் டேஞ்சன் என்ன மீன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு டேஞ்சன் இங்கே போட முடியும் இங்கே டேஞ்சன் போட்டால் வேர்டிக்கலாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இதோட எஃபெக்டிவ் லென்த் அப்படிங்கிறது இதுதான் எஃபெக்டிவ் லென்த்தாக இருக்கும் எல் பை ரூட் டூ தான் எஃபெக்டிவ் லென்த் ஆர் த ஈக்குவல் அண்ட் லென்த்தாக இருக்கும் தேர்ஃபோர் இந்த எஃபெக்டிவ் லென்த் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் லென்த் ஓகே இந்த ஈக்குவல் அண்ட் லென்த்தை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்டிவ் லென்த் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் எவ்வளோ லென்த் வந்து எஃபெக்டிவாக இன்வால்வ் ஆயிருக்கு லோடு கேரிங்கில் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த எஃபெக்டிவ் லென்த் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்கும் எல் பை ரூட் டூ இருக்கும் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் இந்த ரெண்டு எண்டுமே நான் என்ன பண்ணிடுறேன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் இந்த ரெண்டு எண்டுமே நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ இங்கே எல் ஈக்குவல் அண்ட் வில் பி நத்திங் பட் எல் பை டூவாக இருக்கும் ஆஃப் ஆஃப் த லென்த் தான் வந்து எஃபெக்டிவாக இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இதோட பக்லிங் நேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்படி பக்கில் ஆகும் ஸோ இதோட எஃபெக்டிவ் லென்த் ஆஃப் யூட்டிலைசேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் பை டூ தான் இருக்கும் ஓகே சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு எண்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு எண்டை வந்து நான் ஃப்ரீயாக வச்சு லோடு அப்ளை பண்ணேன்னு வச்சுங்க இப்போ இதோட பக்லிங் நேச்சர் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் இதோட பக்லிங் நேச்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் பக்கல் இன் திஸ் வே ஓகே ஸோ இது மாதிரி பக்கில் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ இதோட எஃபெக்டிவ் லென்த் எல்இ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட எல்இ வில் பி நத்திங் பட் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் எல்லுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்த்தோன்னா இந்த ஆயிலஸ் லோடில் அந்த எஃபெக்டிவ் லென்த் ஃபார்முலா அது ஈக்குவல் அண்ட் லென்த் ஃபார்முலா இருக்குல்ல அதில் போய் நம்ம இந்த வேல்யூஸ்லாம் எடுத்து போட்டோம்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எண்டு கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஆயிலஸ் லோடு வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ எப்படி கேட்பாங்க கொஸ்டின்ஸ்லாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி அதோட ரேஷியோ கேட்பாங்க ஒரு எண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு எண்டை ஃப்ரீயாக விட்டுடுறேன் அது ஒரு கேஸு ரெண்டு எண்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணு ரெண்டுத்துக்குள்ள ரேஷியோ எவ்வளோ அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் தயாராகணும் ஸோ ஆயிலஸ் ஃபார்முலாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லெவலுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இப்போ வந்து ரேங்கிங்ஸ் ஃபார்முலா அப்படிங்கிறத வந்து பேஸ் பண்ணி நீங்கள் நிறையா பேர் வந்து பர்சனலாகவும் எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தீங்க ரேங்கிங்ஸ் ஃபார்முலா வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இப்போ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஸோ நான் இப்போ என்னென்னா இப்போ தான் நான் கண்டென்ட் உள்ளே போக போகிறேன் ஸோ இந்த சேனலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா subscribe பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணிடுங்க உங்க फ्रेंड्सக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க so that you can uh, uh, get to know அதெல்லாம் பெல் பட்டன் பிரஸ் பண்ணீங்கனா you can get to know whenever i release the video okay அது மட்டும் இல்லாம முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா இதுக்கு அப்புறம் நான் போட போற கண்டென்ட்லாம் நிச்சயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தீச்சனா ஒரு லைக் பட்டனை கொடுத்துருங்க பிரஸ் பண்ணிடுங்க ஏனா ஒரு லைக் கொடுத்தீங்கனா தான் எனக்கு அது ஒரு என்கரேஜ்மென்ட்டா இருக்கும் so that i can further proceed okay அடுத்து அடுத்து என்னால வீடியோ போறதுக்கு ஒரு பெரிய என்கரேஜ்மென்ட்டா இருக்கும் okay so இப்போ நம்ம ரேங்கிங்ஸ் ஃபார்முலா அப்படினா என்னன்னு பாப்போம் அதோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படிங்கறத பாப்போம் ஓகே இந்த ரேங்கிங்ஸ் ஃபார்முலாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க
இந்த டைரக்ட் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு நல்லா தெரியும் சிக்மா சி இஸ் நத்திங் பட் டைரக்ட்ங்கறனால p by a அப்படிங்கறதா ஃபார்முலா வேர் a இஸ் தி கிராஸ் செக்ஷன் அப்படி பார்த்தா டைரக்ட் கம்ப்ரஷன் லோட் will be nothing but சிக்மா c a ஓகே இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்ச டைரக்ட் கம்ப்ரஷன் லோடுக்கான கால்குலேஷன் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் ஓகே லோட் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெஸ் இன்டு ஏரியா இதே மாதிரி இந்த காலம் வந்து டைரக்ட் கம்ப்ரஷன் மட்டும் ஆக போகிறது இல்லை இது லாங் காலமாக இருக்கிறதுனால பக்கிள் ஆகும் அப்படி பக்கிள் ஆகிற லோடை வந்து நான் ஆயிலஸ் ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி ஆயிலஸ் லோடை நான் கால்குலேட் பண்ணுனேன் அப்படின்னா ஓகே தட் இஸ் பி ஆயிலஸ் வில் பி நத்திங் பட் நான் ஏற்கனவே ஃபார்முலா சொல்லியிருக்கேன் பை ஸ்கொயர்டு இஏஐ டிவைடட் பை எல் எஃபெக்டிவ் ஸ்கொயர்டு ஓகே இதுதான் என்னது ஆயிலஸ் ஃபார்முலாவுக்கான ஓகே ஐ மீன் ஆயிலஸ் லோடுக்கான ஃபார்முலா இப்ப என்ன ரெண்டு லோடையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு ரேங்கைன்ஸ் லோடு கண்டுபிடிக்க போறேன் ஓகே ரெண்டு லோடையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு ரேங்கைன்ஸ் லோடு கண்டுபிடிக்க போறேன் தட் இஸ் ரேங்கைன்ஸ் லோடு ரேங்கைன்ஸ் லோடு ஓகே பி ரேங்கைன் ஓகே ஒன் பை பி ரேங்கைன் வில் பி நத்திங் பேட் ஒன் பை பி கம்ப்ரஷன் பிளஸ் ஒன் பை பி ஆயிலர்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த எல்சிஎம் எடுத்தேன்னு வச்சுங்க இந்த பிசிபிஇக்கு எல்சிஎம் எடுத்தேன் அப்படின்னா என்ன ஆகுது பாருங்கள் பிஇ ப்ளஸ் பிசி இதே மாதிரி ஃபார்முலா வருதா திஸ் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ஒன் பை பிஆர் தேர் ஃபோர் பி ரேங்கைன் இஸ் ஈக்குவல் டு கம்ப்ரெசிவ் லோட் மல்டிப்ளைட் பை ஆயிலஸ் லோட் டிவைடட் பை கம்ப்ரெசிவ் லோட் ப்ளஸ் ஆயிலஸ் லோட் ஸோ இந்த பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்பாங்க எப்படின்னா அவங்க ரேங்கைன் லோடு எவ்வளோ அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஆயிலஸ் லோடு கொடுத்துருவாங்க கம்ப்ரெசிவ் லோடு கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி சின்ன சின்ன நியூமரிக்கல் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் இதையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ நமக்கு தெரியும் பிசி அப்படிங்கிறது என்ன நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சிக்மா சி இன்டு ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஓகே பிஇ ஆயிலஸ் லோடுக்கு என்ன ஃபார்முலா பை ஸ்கொயர்டு இஐ டிவைடட் பை எல் எஃபெக்டிவ் ஸ்கொயர்டு ஸோ நான் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணினேன் அப்படின்னா எனக்கு ரேங்கைன்ஸ் லோடுக்கான ஃபார்முலா ஸ்ட்ரைட்டாக கிடச்சிடுது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே பி ரேங்கைன் இஸ் நத்திங் பேட் சிக்மா சி ஏ டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா இன்டு எல்இ பை கே ஹோல் ஸ்கொயர்டு திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா திஸ் மச் நியூட்டன் ஆர் கிலோ நியூட்டன் வாட் எவர் இட் இஸ் திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா விச் இஸ் ஐ மீன் அப்ளிகேபிள் ஃபார் த ரேங்கைன்ஸ் லோடு கால்குலேஷன் இதில் சிக்மா சிங்கிறது வந்து கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரென்த் ஆர் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் இதை கொடுத்துருவாங்க ஓகே ஏங்கிறது ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் இதில் ஆல்ஃபா அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ரேங்கைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இதை பேஸ் பண்ணி ஆல்ரெடி ஜேடி ஓல்லையும் சரி மற்ற காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் டிஎன்பிசி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இந்த ரேங்கைன் கான்ஸ்டன்ட்டை பேஸ் பண்ணி எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா இதை ஃபார்முலா என்னன்னு கூட கேட்பாங்க ஓகே இதோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா சி டிவைடட் பை பை ஸ்கொயர் இ ஓகே இதுதான் இதுக்கான ஃபார்முலா சிக்மா சி டிவைடட் பை பை ஸ்கொயர் இ இதுதான் இதுக்கான ஃபார்முலா வேர் இ இஸ் நத்திங் பட் த யங்ஸ் மாடுலர்ஸ் ஓகே சிக்மா சி அப்படிங்கிறது வந்து கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரெங்க் ரெண்டுத்துக்கும் யூனிட் ஒன்றுங்கிறதுனால ஏன்னா இதுவும் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இதுவும் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்க போது கேன்சல் ஆகிட போது தேர் ஃபோர் ரேங்கைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு யூனிட்லெஸ் பேராமீட்டர் இதையும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகே ஸோ இப்போ ஆல்ஃபாங்கிறது வந்து ரேங்கைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்இ அப்படிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்சது தான் எஃபெக்டிவ் லெங்க் எஃபெக்டிவ் லெங்க் இந்த எஃபெக்டிவ் லெங்க் வந்து எல்லா இருக்கலாம் எல் பை டூவா இருக்கலாம் எல் பை ரூட் டூவா இருக்கலாம் டூ எல்லா இருக்கலாம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த எண்டு கண்டிஷன் நம்ம என்ன மாதிரி எண்டு கண்டிஷன் அந்த காலம் கொடுத்துருக்காங்கிறத பொறுத்து இதை மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் ஏற்கனவே கேட்டிருக்காங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த கே அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் திஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் ஓகே இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் கே எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா This k is nothing but root of i minimum divided by a. That is minimum moment of inertia divided by a. A is the area of cross section of the column. Okay. Now, why is the minimum moment of inertia? For example, if you want to know what I'm saying, what I'm saying is that if you have a column, if you have a column, you have a small portion. Okay. If you have a small portion, okay. இதே மாதிரி ஒரு காலம் இருக்கு அப்படின்னா இதுதான் வந்து ஏரியா ஆஃப்
ஓகே ஸோ எக்ஸ் எக்ஸை பொறுத்து நமக்கு நல்லா தெரியும் ஐ எக்ஸ் எக்ஸுக்கான ஃபார்முலா தெரியும் அந்த எக்ஸ் டைரக்ஷன் பி அப்படியே வச்சுக்கிட்டு டி கியூப் டிவைடர் பை டுவெல் ஓகே அதே மாதிரி ஐ ஒய் ஒய்க்கான ஃபார்முலா தெரியும் டி அப்படியே வச்சுட்டு அதுக்கான பர்பண்டிகுலர் டைமென்ஷனை கியூப் டிவைடர் பை டுவெல் இது வந்து என்னது ஏரியா மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷ் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஏரியா மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எது அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி கியூப் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஐ மேக்ஸாக இருக்கும் ஓகே இந்த பி கியூப் அப்படிங்கிறது ஐ மினிமமாக இருக்கும் ஏன்னா இது சின்ன டைமென்ஷன் அதை மூணு வாட்டி நான் கியூப் பண்ணுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் கம்மி ஆகிடும் இது பெரிய டைமென்ஷன் டிங்கிறது பெரிய டைமென் நான் இந்த டயக்ராம் வச்சு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓகே ஸோ அப்படி பார்த்தா நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கே இஸ் நத்திங் பட் ரூட் ஆஃப் நமக்கு தெரியும் ஐ மினிமம் டிவைடர் பை ஏரியா விச் இஸ் நத்திங் பட் ரூட் ஆஃப் இந்த கேஸை பொறுத்தவரைக்கும் ஐ மினிமம் என்ன வரும் பாருங்கள் டிபி கியூப் டிவைடர் பை டுவெல் டிவைடர் பை டி இன்டு பி ஓகே ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணி நீங்கள் எழுதிடலாம் தேர் ஃபோர் இதே மாதிரி வந்து கே வர ரேடியஸ் ஆஃப் டைரக்ஷனை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது இதுமாரி கிராஸ் செக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஸோ அதையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஆயிலஸ் ஃபார்முலாவை பொறுத்த வரைக்கும் சாரி இந்த ரேங்கன்ஸ் ஃபார்முலாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லெவலுக்கு நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா போதும் அதில் ரேங்கன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் ரேங்கன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ரேங்க் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் வந்து சிக்பா சி டிவர் பை பை ஸ்கொயர் இ இதை பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதையும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுங்க அது இல்லாமல் இந்த ரேங்க் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட்டை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் வேறு மாதிரி எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியலுக்கு ஓகே ஃபார் வேரியஸ் மெட்டீரியலுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே வந்து சிக்மா சி எடுத்துக்கிறேன் அதே நேரத்தில் இங்கே வந்து ஆல்ஃபா ரேங்க் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே வந்து மெட்டீரியல் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே For instance, let us consider we have steel. Okay, then cast iron. Okay, steel, cast iron, then wrought iron. Let's take it. Okay, then timber or wood. Okay, timber wood. Let's take it here. Okay. ஸோ இப்போ இந்த டிம்பர் வுட் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ராங் வுட்டாக இருக்கலாம் வீக் வுட்டாக இருக்கலாம் அதை பொ பொறுத்து இந்த சிக்மா சி வேல்யூ மாறப்போகுது ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டேட்டிவாக நான் சம்மரைஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா சிக்மா சி ஃபார் த்ரீ ஐ மீன் த்ரீ டுவெண்ட்டி மெகா பாஸ்கல் ஆர் மெகா நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்ட் அதுதான் யூனிட்டு தேர் ஃபோர் இப்போ த்ரீ டுவெண்ட்டி இருக்கும் ஸ்டீலுக்கு காஸ்ட் எனக்கு எப்போவுமே கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஓகே ராட்டா எனக்கு இதோட கம்மியாக ஸ்டீலோட கம்மியாக இருக்கும் டூ ஃபிஃப்டி ஓகே இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிம்பர் வுட் வீக்காக இருக்கா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குங்கிறத பொறுத்து ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி மெகா நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டுக்குள்ளே இது ரேஞ்ச் வேரி ஆகும் இந்த வேல்யூஸ்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுங்க அப்ஜெக்டிவ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இதையும் கொஸ்டின் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது அதுமாரி இந்த ஆல்ஃபா வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஒன் பை செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது தான் வேல்யூ ஒன் பை செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் காஸ்ட் ஆகி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை சே ஐ கேன் சே ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே அஃப்கோர்ஸ் ராட்டா எனக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஒன் பை நைன் தௌசண்ட் இதுக்கு தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஆல்ஃபா வேல்யூ தட் இஸ் ரேங்க் அண்ட்ஸ் கான்ஸ்டன் வேல்யூ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை செவன் ஃபிஃப்டி இதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் உட்டுக்கு தான் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதை மாதிரி வந்து நீங்கள் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியிருக்கும் வேரியஸ் மெட்டீரியலுக்கு நம்ம கேட்க சான்ஸ் இருக்குது அதனால் இதை பேஸ் பண்ணியும் கொஸ்டின் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது அதனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேங்க் அண்ட்ஸ் ஃபார்முலாவை பொறுத்த வரைக்கும் மெயின் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரென்த்து டைரக்ட் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரென்த்தையும் கன்சிடர் பண்ணுறோம் அது இல்லாமல் இந்த பக்லிங் ஸ்ட்ரென்த் தீம் கன்சிடர் பண்றோம் தேர்ஃபோர் ரேங்க் அண்ட்ஸ் லோட் will be in a summation of these two okay reciprocal நம்ம எடுக்கறோம் so அந்த reciprocal எடுத்துட்டு அத பேஸ் பண்ணி கால்குலேஷன் கேட்பாங்கன்னு நான் சொன்னேன் அது மட்டும் இல்லாம இந்த ரேங்க் அண்ட்ஸ் ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி क्वेश्चन கேட்க சான்ஸ் நிறைய இருக்கு okay இந்த ரேங்க் அண்ட்ஸ் ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணியும் क्वेश्चन கேட்கிறதுக்கு சான்ஸ் நிறைய இருக்கு அதனால இது எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுங்க ரேங்க் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரென்த் ஃபார் வேரியஸ் மெட்டீரியல்ஸ் நான் ஏற்கனவே டேப்லெட் பண்ணல சம் இம்பார்ட்டன்ட் மெட்டீரியல் இதே மாதிரி மெட்டீரியல்ஸையும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பா